ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലേഡീസ് പ്ലാനറ്റ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ പെരുന്നാളിന് വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മൂന്ന് ഡെസേർട്ടുകളാണ് കേട്ടോ ഈ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഓരോന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്രീം കേക്ക് ആണ് കേട്ടോ ക്രീം ഇല്ലാത്ത ക്രീം കേക്ക് ആണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല വെറും അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് മാത്രമല്ല നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്ക് ആണ് കേട്ടോ ഇതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ബ്രെഡാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് പോലും തോന്നൂല അത്രയും ടേസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുള്ളത് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കസ്റ്റാർഡ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സോസ് പാനിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽ പാലാണ് കേട്ടോ പാൽ ചേർത്തിട്ട് പാൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് കേട്ടോ ചേർക്കുന്നത് അത് ഓരോരുത്തരുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് കസ്റ്റാർഡ് പൊടിയാണ് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് കട്ടയില്ലാതെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പാലിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ പാൽ നല്ല പോലെ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ഇല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുക കേട്ടോ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ഇതുപോലെ ചേർത്തതിന് ശേഷം വെരി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നേരെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറൊക്കെ നല്ലതുപോലെ കുക്കായിട്ട് കിട്ടും ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് വേഗം തന്നെ ഇതിലേക്കുള്ള ബ്രെഡ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം ഈ കസ്റ്റാർഡ് നല്ലതുപോലെ തണുത്തു പോകാൻ പാടില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തണുക്കാനേ പാടുള്ളൂ നന്നായിട്ട് തണുത്തു പോയാൽ അത് നല്ലപോലെ തിക്കായി പോവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രെഡിൻ്റെ മുകളിലൊന്നും അത് നന്നായിട്ട് തേച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ബ്രെഡ് സ്ലൈസസ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അരികൊക്കെ മുറിച്ച് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ടേൺ ടേബിളിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു കേക്ക് ബോർഡ് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ കേക്കൊക്കെ ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കില്ല ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ബ്രെഡ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്രെഡിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഷുഗർ സിറപ്പ് നമ്മൾ എന്തായാലും ബ്രെഡിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഷുഗർ സിറപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പഞ്ചസാര വെള്ളം പഞ്ചസാര വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തത് ഷുഗർ സിറപ്പ് എന്തായാലും ബ്രെഡിൻ്റെ മുകളിൽ ആക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ എന്നാലേ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ബ്രെഡ് നല്ല മധുരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കസ്റ്റാഡ് ഇതുപോലെ തേച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിന് പകരമായിട്ട് കസ്റ്റാഡ് എടുക്കുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ കേക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഓരോ ലെയറും ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ കസ്റ്റാഡ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പെർഫെക്ഷനിലൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടില്ല കേട്ടോ എന്നാലും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഐസിങ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ ചെറീസ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം തണുപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നോക്കൂ നിങ്ങൾക്കിത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടാക്കും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മളതിൻ്റെ മുകളിൽ കത്തി വെച്ചപ്പോഴേക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി അത്രയും സോഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ ഇനി വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇല്ലാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കേണ്ട ഇതുപോലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കേക്ക് വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ് കേട്ടോ ഒരുപാട് ചിലവുമില്ല എന്നാൽ നല്ല 
അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അമൃതം പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പാല് ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കട്ടയില്ലാതെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് പാല് തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മളിവിടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അമൃതം പൊടി ചേർത്തിട്ട് കട്ടയില്ലാതെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക കേട്ടോ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഈ സമയത്തൊക്കെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഈ അമൃതം പൊടി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഈ പാല് തിളച്ച് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലും കൂടെ വെക്കുമ്പോഴേക്കും അമൃതം പൊടി നല്ലതുപോലെ കുക്കായിട്ട് കിട്ടും ഇനി നമുക്കൊരു ബൗളിൽ രണ്ട് കോഴിമുട്ട ഇതുപോലെ ഒരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതുള്ളത് കൊണ്ട് അതാണ് കേട്ടോ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മളിവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു അമൃതം പൊടിയില്ലേ കുറുക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ മധുരം ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ഒരു തോണ്ട് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം കാരമലൈസ് ചെയ്ത് ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുത്ത ആ ഒരു ടിന്നില്ലേ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ടിന്ന് അതിലേക്ക് ആ ഒരു മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഈ ഒരു ടിന്ന് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മളിത് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇഡ്ഡലി തട്ടിലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പാത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലും മുപ്പത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലും വെക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഈ ഒരു പുഡിങ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അമൃതം പൊടി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്മുടെ ഈ ഒരു പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചൈന ഗ്രാസ് ജലാറ്റിൻ ഒന്നും ചേർക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുഡിങ് ആണ് കേട്ടോ അമൃതം പൊടി കഴിക്കാൻ മടിയുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഈ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് എന്തായാലും അടുത്ത റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്യാരറ്റ് പുഡിങ് ആണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ക്യാരറ്റിനൊന്നും അങ്ങനെ അധികം വിലയൊന്നും ഇല്ലാത്ത ടൈമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ഐറ്റം ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്യാരറ്റ് പുഡിങ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്യാരറ്റ് പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് ക്യാരറ്റ് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രഷർ കുക്കറിൽ രണ്ട് വിസിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും ആവിയൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം എടുക്കണം കേട്ടോ ഈ ക്യാരറ്റ് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് മുൻപായിട്ട് ഈ ഒരു പുഡിങ്ങിലേക്കുള്ള ജലാറ്റിൻ ഒന്ന് കുതിർത്തെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ജലാറ്റിൻ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ചൈന ഗ്രാസ് എടുത്താലും മതി ഞാനിവിടെ രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ ജലാറ്റിനാണ് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്കുള്ള ക്യാരറ്റ് ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുക്കണം അപ്പം ക്യാരറ്റിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ട് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ തന്നെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കാം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് വലിയ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ നമ്മുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ ഇതിലേക്ക് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇത്ര പഞ്ചസാര ചേർത്തത് നോക്കൂ ഇതുപോലെ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് നല്ലതുപോലെ പേസ്റ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതൊന്ന് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫ്രൈ പാനിലേക്ക് ക്യാരറ്റ് ചേർത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ചെറിയ ചെറിയ ക്യാരറ്റ് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പുഡിങ്ങിനകത്ത് കടിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ
അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെലാറ്റിൻ്റെ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിലേക്ക് ഈ ഒരു മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചൂടോടെ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഞാനിവിടെ രണ്ട് പാത്രത്തിൽ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് പോകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ക്യാരറ്റ് ഇല്ലേ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടൊരു ചൂടൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടൊരു രണ്ട് മണിക്കൂർ നേരം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ബദാമും നമ്മളിവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതില്ലേ അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ക്യാരറ്റ് പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് കാണിച്ച മൂന്ന് റെസിപ്പീസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പെരുന്നാളിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം താങ